سلام عرض میکنم به تمام تماشاگران تودی تیوی امیدوارم که حال همگی خوب باشه الیزانس هستم و میخواستیم امروز یک درس جدیدی با هم یاد بگیریم قبل از اینکه واقعا درس رو شروع کنم میخواستم از همه شما تشکر بکنم برای تشویقایی که برای من میکنید تمام تکسایی که برای من میفرستید و پیغامایی که برای من میذارید واقعا به من انرژی میدن و باعث میشن که من این کار رو بیشتر ادامه بدم و با انرژی بیشتر و شوق زوق بیشتری این کار رو بکنم میخواستم از همه تشکر بکنم و در زم برای عزیزانی که گفته بودند و تلفن کرده بودند که فیسبوک اکانت ندارن و نمیتونن که این برنامه ها رو روی فیسبوک ببینن من حدود یک سی یا چهل تا ویدیو برای اون بینندگانی که فیسبوک اکانت ندارن روی یوتیوب این ویدیو ها رو گذاشتیم و امیدوارم که بتونید برین روی یوتیوب و به راحتی از ویدیو ها استفاده بکنید چون احتیاج نیست که شما یوتیوب اکانت داشته باشین فقط احتیاجیه که برین اونجا اسم من رو تایپ بکنید الیزا نس براتون اسپل میکنم ای ال آی زی ای و لست نیم من فامیلی من نس هست ان ای دبل اس اس مثل سام ان ای دبل اس و فقط کافی اسم من رو بزنید و تمام کلاس های من ویدیو های من رو میتونید به راحتی نگاهشون بکنید و ببینیدشون و اگر سوالی چیزی دارید یا کامنتی دارید میتونید اونجا بذارید برجت خیلی ممنونم از تمام تشویقاتون و حالا بریم سر درس این هفته درس این هفته هرچی نگاه کردم خیلی دلم میخواست که راجع به این هفته و انرژی این هفته و این هفته چی میگذره چون ما میدونیم که هر هفته بایبل به ما یک برنامه های یک به نظر میاد که داستانن ولی داستان نیستن چون بایبل ما نه کتاب داستانه نه کتاب تاریخه بلکه زندگی من و شماه و این هفته وقتی نگاه میکنید توی بایبل رو نگاه میکنید و وقتی داستان رو که واقعا داستان نیستن استوری رو نگاه میکنید واقعا فکر میکنید که یه استوریه در صورتی که وقتی که بازش بکنیم و ویزدم کابالا این رو خیلی به راحتی باز میکنه متوجه میشیم که چقدر خوبه و چقدر راجع به زندگی امروز ما داره صحبت میکنه اوکی برای اونایی که نمیدونن توی بایبل این هفته چی نوشته شده و انرژی هفته چیه انرژی هفته اون هفته ای که ما از ردسی از یمسوف یا اون دریای قرمز به اسطلاح که باز میشه و پیغمبر ما موزز ما رو داره از این به اسطلاح این دریا باید رد بکنه و 72 اسم خداوند در بایبل این هفته درست منشن شده باشه ببینیم این, این داستانی که ما فکر میکنیم فقط یه داستان بیشتر نیست در زندگی ما چه معنی داره و من و شما چه جوری میتونیم ازش استفاده بکنیم اولین چیزی که میخوام بهتون بگم میدونید که ما در زمانی که در مصر بودیم ده ضربه خوردیم و بعد از این که این ضربه ها رو میخوردیم ده ضربه هر ماه یه ضربه و ده ماه طول کشید و بالاخره ما تونستیم از مصر خارج بشیم ببینیم این در زندگی من چه معنی میده و فرعونی که ما هر ضربهی که به ما میز خداوند هر ضربهی که با ما میزد یک هفته طول میکشید و بین هر ضربهی زهر... که بین فاصله یک ضربه و ضربه بعدی سه هفته بود و یک هفتم که خود اون ضربه بود پس میشه هر یک ماه 
ما این خداوند این ضربه ها رو میزد و هر کدوم از ضربه ها معنی و انترپیتیشن مخصوص خودش رو داره ولی ما میخوایم جنرال صحبت کنیم و ببینیم آیا به درد زندگی من و شما این داستان این اتفاق به درد امروز زندگی من و شما میخوره یا نه وقتی که ببینیم که چجوری اینو انترپیتیشنش چجوریه و این ترجمهش چجوریه میفهمیم که داره راجع به زندگی من و شما صحبت میکنه پس ما ده ضربه خوردیم و وقتی که این ضربه رو هر دفعه که هر ضربه ای که به ما میرسید ما یک هفته کامل ما خوب بود این ضربه رو بخوریم تمام کسایی که در مصر بودن در ایجیپت بودن و بعد از سه هفته دوباره ضربه جدیدتری رو میخوریم ببینید طوری که من میتونم اینو برای شما ترجمه بکنم اینه که من و شما تو زندگی خیلی ضربه ها میخوریم خیلی کسا میان تو زندگی ممکن ما رو اذیت و آزار بکنن یه سیلی تو گوش ما بزنن یک پیغامی به ما بدن یه کارهایی بکنن که به ما نشون بدن که تو زندگی عوض چیم تغییر پیدا بکنیم و اون تجربه ها رو یاد بگیریم و نذاریم اون تجربه ها دوباره تکرار بشه مسئله این نیست که در اون زمان فرعون چه کار کرد مسئله اینه که این 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 انسیدنت این برنامه تو زندگی من چه معنی میده فقط به این منظوره که من و شما تو زندگی خیلی ها هستن که ممکنه تو زندگی من و شما بیان به خاطر دلیل های مختلف به خاطر منظور مختلف به خاطر خیلی مسائل و خیلی اتفاقا یه کارهایی رو با ما میکنن یه حرفایی رو میزنن یه برخوردهایی رو میکنن یه فشارهایی ما رو توی فشارهایی ممکنه قرار بدن مالی منوی و از همه لحاظ یه فشارهای تو زندگی برای من میاد ولی من نو شما چه کار میکنیم با این تجربه های زندگی بعد از یه مدتی یادمون میره درست مثل فرعون بعد از یک هفته که ضربه میشد اینقدر میدید همه زجر میکشن اذیت میشن و از بین دارن میرن بعد از اینکه که ضربه تموم میشد دو هفته بعد نه سه هفته بعد همه چی یادش میرفت دلش سخت می شد و سنگین می شد و باز اجازه نمی داد که این مردم رو رها بکنه زندگی ما خیلی شبیه این داستانه خیلی هست تو زندگی خیلی مسائل هست که برای ما پیش میاد یه آدمایی میان تو زندگی ما یه کارایی رو میکنن یه اتفاقایی میفته ولی ما باز یادمون میره باز اون کار درست و خوبمون رو نمی کنیم. یا فراموش میکنیم یا اوایدش میکنیم دینایش میکنیم یه موقع خودمونو گول بزنیم یه موقع خودمونو به راه دیگه نگاه کنیم رومونو اون ور بکنیم به خاطر اینکه سرون نمیخوایم اون اون مسئله رو ببینیم نمیتونیم باش دست و پنجه نر بکنیم برای همین این ضربه ها رو میخوریم ولی یادمون میره دوباره میریم دستمون رو تو پریز برق میکنیم دوباره با اونها برخورد میکنیم میگیم اب نداره خوش قلبه اب نداره میگذره اب نداره کوتا میام اب نداره عوض میشه ولی ما نمیدونیم چه چیزی رو که من و شما تنها کسی که تو زندگی میتونیم عوض بکنیم فقط خودمونه هیچ کسی رو ما نمیتونیم تو زندگی عوض بکنیم هیچ وقت نمیتونیم باعث بشیم یکی دیگه عوض بشه آدما باید خودشون بخوان که عوض بشن پس چیزی که ما یاد میگیریم تجربه ها افکار ها عمل ها برنامه هایی که تو زندگی من و شما پیش میاد فقط به خاطر اینه که من و شما درس یاد بگیریم و از اون تجربه یاد بگیریم درس یاد بگیریم که اونها رو دوباره تکرار نکنیم خودمون رو در اون موقعیت ها نذاریم در اون سیچویشن ها و سرکومستانسز ها نذاریم و باعث بشه که بتونیم لول بعدی خودمون تو زندگی حرکت بکنیم بالاخره بعد از این ده ماه و این همه ضربه دیگه چه کار شد چه اتفاقی افتاد بعد از این همه ضربه دوباره بالاخره فرعون قلبش نرم شد و گفت به همه که بلند شید و اصلا دیگه نمیخوام شما رو ببینم و از اینجا برید ولی باز دوباره چه کار کرد همه اون ضربه ها رو یادش رفت تمام تجربه ها و اتفاقا و چیزای ترخی که برای خودش و مردمش پیش اومده بود مثل خود من و شما همه رو دوباره یادمون رفت و بعد از اینکه یادش رفت بیش خودش نشست گفت چه اشتباهی کردم 
چرا من همچین آدمهایی را از دست دادم و بلند شد و دستور داد که ما همه دوباره بریم کجا دوباره همه برگردیم و اینها رو سربازاشو فرستاد که همه آدم ها رو برگردونن اونم باز فهمیدیم یعنی چی بعد رسیدیم در بعد رسیدیم در به اون دریا که باید متوجه شدیم به جای رسیدیم که واقعا چی شد دیدیم یه ورمون آتشه یه ورمون درست دقیقا سربازا هستند که میخوان حمله کنن و نه راه پس داریم نه راه پیشی داریم و جلومون آب دریای اقیانوسه ببینیم این تو زندگی ما چه معنی میده این هم همون معنی میده که من و شما یه موقع تو موقعیت های زندگی قرار میگیریم به یه جاهای میرسیم که واقعا احساس میکنیم نه جلو میتونیم بریم نه عقب نه دست راست و نه دست چپ به یه جای میرسیم که ته به اندش رسیده چرا میگیم یم سوف به خاطر اینکه از دی اند اون مسئله و مشکلی که تو زندگی دارم باش به ات، اتمام باش رسیدم به ته رسیده و نه نمیتونم دیگه حلش بکنم به جایی رسیدم که احساس میکنم هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه به من کمک بکنه به ته رسیدم به اند رسیدم و احساس میکنم اون جایی که رسیدم هیچ چاره ندارم و هر طرف و هر چیزی که بخوام انجام بدم کسی و چیزی هرت میشه و برای همین چون به اند رسیدم احساس میکنم که واقعا نمیتونم این دریا رو باز کنم و همونجا میشینم چون دیگه نمیدونم چارو چارش چیه دیگه نمیدونم بعد چه جوری برم جلو برای اینکه فکر میکنم دست و پنجه ها دست و پاهام دیگه زنجیر خوردن دیگه نمیتونم باز کنم احساس میکنم دیگه به انتهای این جریان رسیدم و سلوشن راه حل براش پیدا نمیکنم پس واقعا اون دریایی باز شدن اون دریا تو زندگی من چیه؟ تمام مسائل, مسائل ها و مشکل هایی که من تو زندگی دارم. مثلا اگر هلت چالنج دارم. اگر یه وقت خدای نکرده مسئله مریضی دارم. اگر مسئله مادی دارم. اگر تو ریلیشنشیپ هام تو رفت آمد هام مسئله دارم اگر با خانواده و شوهر و بچه ها ریلیشنشیپ هم پرابوم داره هر کسی میتونه دریاش یه مسئله و مشکلی برای خودش باشه که احساس میکنه الان لب اون آب رسیده و همه از طرف دورش رو گرفتن ولی خودش فکر میکنه هیچ نوع کاری نمیتونه بکنه دست و پایی نداره و اگه فکر میکنه بره بیفته و پرت کنه خودشو تو آب خفه میشه و از بین میره پس ما به اون نقطه سیاهی همه ما اگر تجربه اگر یه سنی از ما گذشته باشه همه ما این رو تجربه کردیم که به یه جایی رسیدیم تو زندگی که اون, اون نقطه سیاهی اون مومنت of darkness اون مومنت of تاریکی رسیدیم و احساس میکنیم هیچ نوع راه و چاره نداریم هر طرف ما رو کورنر کردن توی یه گوشه قرار گرفتن نه راه پس نه راه پیش نه راست نه چپ و احساس میکنیم که اون موقع است که به اند و به, به ته اون جرنی رسیدیم و فکر میکنیم هیچ نوع سلوشنی نداریم ولی ما در این بایبل و هفته این هفته انرژی رو چرا اینقدر این هفته مهمه که بفهمیم نه اینکه ما اصلا دست و پامون بسته نیست بلکه زنجیرا بازه و ما میتونیم این این لیپ رو این جهش رو راحت انجام بدیم اول از همه باید بدونم که اون دریایی که من باید باز کنم گفتیم که این دریای رتسی این دریای قرمزی که باز کردیم یعنی هم صوف تو زندگی من چی هست اون مشکلات و مسئله هایی هستن که من تو زندگی دارم و براشون سلوشن یا راه, راه حل ندارم حالا میتونه از سلامتی باشه یا هر چیز دیگه اوکی. اول اینو باید تشخیص بدم ریکنگنایز کنم که دریای من چیه رتسی من چیه یا صوف من چیه 
بعد از اینکه فهمیدم این دریای من چیه متوجه بشم که این هفته با 72 اسم میتونم اون مسائل اون مشکلا رو به راحتی درارم برای اونایی که نمیدونن این 72 اسم چیه ما میدونیم 72 اسم خداوند داریم این 72 اسم اسم هایی هستن که من هر دفعه میتونم اکسس بکنم بهشون دست را دست یابی پیدا بکنم که بتونم کارهای زندگیم رو مسائل زندگیم رو به راحتی حل بکنم ولی میخوام بهتون یه انالجی بدم یه مثال بدم و بهتون توضیح بیشتری بدم که چجوری من میتونم از این اسمای خداوند استفاده بکنم من اگه الان شما بهترین ماشین گرون قیمت رو برای شما بخرم و به شما بگم سوار این ماشین بشید و هر جا که میخواید باش برید برید آیا میتونم گارانتی بدم چون ماشین شما گرونه و ماشین خیلی خوبیه شما حتما به اون مقصدی که میره خواهید برسید میرسید و هیچ اتفاقی برای شما نمیفته آیا میتونم اینو گارانتی بکنم در صدی که بهترین ماشین گرونترین ماشین رو میخوام زیر پاتون بذارم آیا من واقعا میتونم با این ماشین رو این ماشین انقدر حساب کنم که بگم میدونی چیه من ناروندی گارانتی نمی کنم که به دستیشن به دستینیشنت به اون جایی که بر باید برسی آیا ممکنه نرسی و هیچ گارانتی هم نمیتونم بگم که اونجا برسی سالم برسی یا یه مثال دیگه میزنم اگه من یه تلفنی دارم بهترین تلفن آی فوند رو بخرم با بهترین هایست مگا بایت و از هر نظر پرفکت باشه ولی منم که باید کامیونیکیشن هر صدنم رو درست کنم منم که باید بدونم با آدم ما چجوری تا کنم مستقشن صحبت کنم انقدر مهم نیست که تلفن من چجوریه تلفن من ممکنه ممکنه صدای بهتر و شارپتری داشته باشه ولی چیزی که مهمه این یه وسیله است این تلویزیون مذارت میخوام این تلفن و این ماشین من چی دارم اینجا میگم من هفته دو اسم خداوند رو میتونم استفاده کنم ولی قبل از این که معذرت میخوام سراغ این هفته دو تا اسم برم و با این انرژیا خداوند و با این اسم ها خداوند رو صدا بکنم و از انرژیاشون استفاده بکنم که برای چیزهایی که تو زندگی میخوام اول از همه باید بپرسم برای چی؟ روی چه منظوری چه مقصودی رو چه اینتنشنی باید بدونم آیا آمادگیشو دارم آیا واقعا به اون حد کمال پتانسیل خودم رسیدم رو کارهای خودم کار کردم اگر دریای من هرچی که هست مریضی بیپولی مسائل رفاقت دوستی مسائل زن و شوهریه آیا قبل از اینکه هفته دو, دو اسم رو وردارم و شروع کنم اسکن کردن که بتونم ازش استفاده بکنم که دریا رو باز کنم آیا دریای شما چیه؟ آیا قبل از اینکه سراغ هفته دو, دو اسم برید این دریایی که در مقابل شما ایستاده و پر از مسئله و مشکله و شما راه حلشون ندارید آیا همه افورت ها رو گذاشتید همه درا رو در زدید همه کارا رو کردید افورت 100 درصد خودتون رو گذاشتید یا شاید 20 درصد شاید 30 درصد شاید 40 درصد چقدر افورت گذاشتید چقدر زحمت کشیدید چقدر همه درا رو زدید چقدر کمک کردید چقدر همه سلوشن دنبال سلوشن گشتید چند نفر رو دیدید با چند نفر کانسلتیشن کردید با چند نفر مسلحت کردید سراغشون رفتید و ازشون کمک خواستید بدونید که چجوری این مسائل رو این دریای مشکلات زندگی خودتون رو باز بکنید پس اگر افورتی نذاشتم اگر کاری براش نکردم اگر اونجوری که باید و شاید حل و حزم و جذبش نکردم پس من میتونم هنوزم هفتاد و دو اسم رو استفاده کنم ولی مطمئن نیستم که به اون دستنیشن برسم چرا؟ برای اینکه از من حرکت از خداوند برکت حالا من توقع ندارم که شما بگید که اوکی پس حالا من الان پرفکت شدم همه چی درست شده ما هیچ وقت به پرفکشن کامل تا وقتی اینجا هستیم نمیرسیم پس من چرا این درس رو امروز دادم 
که بگم مهم نیست کجا هستم و چقدر دیگه کار هست که باید بکنم مهم اینه که بدونم این هفته هفتش انرژیش چیه و یه چیز رو یاد بگیرم ببینم دریای زندگی مشکلات من چیه و این هفته اون اون موقعیت رو دارم که بتونم با ذهن خودم با هوشیاری خودم با الرت بودن خودم اورنس بودن خودم با کانشنسنس بودن خودم دریای زندگیم رو باز بکنم هر چی هست هر کی هست هر مسئله هست و تنها جوری که میتونم این دریا رو باز بکنم تنها جوری که میتونم بفهمم نه اینکه پرفکت باشم نه اینکه همه کارهای درست و خوب رو یاد بگیرم و شاید هنوز اونجا نیستم فقط تصمیم بگیرم که یه ذره عوض بشم یه ذره کمتر قضاوت کنم یه ذره کمتر اسوم کنم و اسام شنای بی خودی بگم کمتر جاج کنم کمتر قضاوت کنم کمتر اسوم کردن یعنی اینکه بگم حالا که اینجوری بود پس حالا که اینجور با من برخورد کرد پس منظورش اینه پس منظورش این نه ما هیچ وقت نمیدونیم تو زندگی آدما تو مغز و قلب آدما چی میگذره وقتی اسوم میکنیم ما فکر میکنیم میدونیم 99.9% of the time ما نمیدونیم تو قلب و مغز آدما چی میگذره ما فقط مسک ها رو میبینیم یک درصد رو میبینیم ظاهر رو میبینیم و برای همین قضاوت میکنیم حالا ما چی میخوایم؟ ما از این از این هفته توی بالب بایبل داستان جریان چیه که من و شما بگم به من و شما یاد بده که دریای مشکلات ما چیه و آیا تمام افورت و زحمت ها رو روش کشیدیم تو زندگی که لول بعدی بریم و این دریا رو باز کنیم یا هنوز میخوایم همونجا وایسیم و فکر کنیم نه راه جلو داریم نه راه عقب نه راه پست و نه راه راست یا چپ نه ما سلوشن داریم ما جواب داریم ما میتونیم ما به یه جایی رسیدیم که میتونیم زنجیره ها رو از دست و پاهامون باز بکنیم چون این زنجیره ها زنجیره های فیزیکلی نیستن اینا زنجیره های منتالی هن اموشنالی هن که ما به پای خودمون به دست خودمون بستیم و فکر میکنیم there is no way out احساس میکنیم هیچ راه و چاره ما نداریم و در ذهن ما میدونیم که در این هفته انرژی ما در کابالا میگیم انرژی کانشسنس کتر برای ما کراون اویلیبله اوکی؟ ببینیم منظور از این حرف چیه که خیلی عمیقه خیلی قشنگه و امیدوارم که بتونم اونجوری که باید و شاید براتون توضیح بدم یعنی چی که این هفته این انرژی کتر کراون برای ما اویلیبله چون ما میدونین ما پنج نو کانشسنس داریم پنج نو دنیا داریم کتر خخما بینا زرمپین و ملخود برای اونایی که این اسما رو نشنیدن و نمیدونن اصلا نگران نباشید چون اصلا موضوع من اون نیست موضوع من اینه که انرژی کانشسنس این هفته چیه من فقط اون اسما رو میگم برای عزیزانی که نمیدونن میدونن معذرت میخوام و این درس و ایزر ادوانستر رو بیشتر میدونن و دوست دارن من این اسما رو بگم اوکی. ما میدونیم که کانشنسنس امروز این هفته ما کانشنسنس کتره ببینیم این یعنی چی تو زندگی من کانشنسنس کتر که در این هفته راجبش منشن میشه که به زبان دیگه اتیکا کدیشا میگیم که احتیاج نیست که ما این ترمینالوجی بدونیم چیه من براتون توضیح میدم که این چه معنی داره معنیش اینه که من بیام ذهنم رو کانشستنسم رو و فریکونسی ذهنم رو بتونم با خداوند یکی بکنم چجوری؟ به جایی برسم که خواسته های من خواسته های خداوند باشه و خواسته های خداوند خواسته های من باشه میدونم یه ذره ادوانسه ولی توضیح میدم یعنی به جایی برسم 
ما از درسای اول کابالا چی یاد گرفتیم؟ من اومدم اینجا که کی باشم؟ چی باشم؟ چرا اینجا هم؟ اصلا چرا اینجا هم؟ برای چی این دنیا درست شد؟ چیزی که با هم یاد گرفتیم دنیا درست شد فقط روی یه پایه که من نمیخواستم در دنیای انصف در دنیای بینهایت فقط تو زندگی فقط گیرنده باشم خواستم که دهنده باشم گیور باشم شیرینگ بکنم لاو بدم کامپشن داشته باشم و چه کار کنم شفقت مرسی داشته باشم درست مثل نور خداوند نور خداوند خدا از ما چی خواست گفت اوکی من این نورم رو عقب میکشم و اجازه میدم که شما بری در دنیای فیزیکلی دنیایی درست میکنم که بتونی بری مسبب باشی بری کاز باشی نه اینکه سبب باشی اوکی. و من رو دنیا روی این پایه درست شد که من اومدم تو این دنیا کاز باشم نه اینکه فقط بشینم و از همها بخوام که برای من کاری بکنن و زندگی منو را بندازن من اومدم اینجا نه فقط دهنده باشم نه فقط دهنده باشم بلکه گیرنده باشم و بین این دوتا ریسیوینگ و گیوینگ بلنس به وجود بیارم ولی در دنیای بینهایت قبل از اینکه وارد دنیای فیزیکلی که امروز به این شکل و فرم میبینیم متوجه شدیم که من از اینکه فقط گیرنده باشم خوشحال نبودم از اینکه فقط رسیور باشم خوشحال نبودم و میخواستم که بیام تو این دنیا و بتونم دهنده باشم خب چرا عقب رفتم که اینو بگم ولی امروز تو زندگی الان 2019 در ایران در آمریکا در اروپا هر جای دنیا که هستید برنامه منو گوش میکنید ما وقتی برای یک کسی یه کاری میکنیم وقتی گیور هستیم یه چیزی رو شیر میکنیم معمولا یا alterior motive داریم یه مقصود و منظوری پشتش داریم و بعد از اینکه یه خو... کار خوب برای یه کسی میکنیم جواب میخوایم دلمون میخواد وقتی کار خوب رو انجام میکنیم اپریشیتمون کنن تشکر کنن گراتیتود داشته باشن قدردانی بکنن یعنی ترجیح میدیم موقعی که اون کار رو میکنیم هم ممکنه alterior motive داشته باشیم یا حتی ممکنه alterior motive هم نداشته باشیم با نیت خوب اوکی با نیت خوب با حسن نیت بالا این کارو کردیم ولی at the end of the day دلمون یه تشکر میخواد دلمون میخواد یه کاری برامون بکنن دلمون میخواد دعوتمون کنن دلمون میخواد یه کارت بهمون بفرستن یه شاخه گل بدن یه کار خوبی رو بکنن حالا انرژی این هفته چیه؟ انرژی این هفته اینا رو توضیح دادم که بگم انرژی این هفته انرژی که من میتونم ذهنم رو فکرم رو با خدا یه جور بکنم که وقتی یه چیزی از خداوند میخوام خواسته من خواسته خداوند باشه خواسته خداوند خواسته من باشه چه جوری که به این جایی برسم اگر گیورم منت سر کسی نذارم توقع نداشته باشم کارت تبریک و گل و دعوت و مهمونی و پذیرایی و شام و نهار نخوام گیورم چون صرفا ام گیور صرفا به خاطر اینکه لذت میبرم and I become a better person every time I give یعنی به جای میرسم انقدر لذت میبرم از این از این گیوینگ کردنم انقدر خودم رشد میکنم به خاطر اینکه گیورم انقدر لذت میبرم انقدر دارم چیز یاد میگیرم انقدر دارم تو زندگی با کامیونیتی و با دنیا انقدر دارم رشد میکنم انقدر دارم جامپ میکنم دارم عوض میشم از a result of my giving I'm changing I'm becoming a better person better mom better father better husband better friend برای لایف پارتنر، بیزنس پارتنر و این باعث میشه من دارم گرو میکنم 
رشد میکنم و دارم تو زندگی جلو میرم روزی که من و شما به این کانشستنس برسیم به این ذهن برسیم که اصلا ذهن آسونی نیست اصلا این ذهن ذهن آسونی نیست تعریف کردنش آسونه شنیدنش آسونه عمل کردنش خیلی سخته که به جایی برسم هیچ چیز و هیچ کسی از هیچ کس نمیخوام شما میدونید وقتی من و شما به این لول برسیم چقدر سالم میشیم چقدر بهتر زندگی میکنیم چشممون به دست کسی و چیزی نیست و تمام اکسپکتیشن ها و توقع ها از بین میره و من و شما به جایی میرسیم که نه فقط سالم میشیم بلکه به تمام خواسته های زندگیمون بلسینگ های زندگیمون میرسیم و اون میرکل ها اون موجزه هایی که باید برای من بیاد ببخشید یک لحظه لغت فارسی شدم رفت اون موجزه های زندگی من باز میشه و اون دریای زندگی من اون دریای مشکلاتی که الان دارم همشون به راحتی باز میشن آنفولد میشن و برای اون چیزی که اومدم میرسم بهش میرسم روزی که میفهمم من اومدم اینجا کاز باشم نتیجه نباشم افکت نباشم چرا he did this to me she did this to me این بهم تلفن نکرد اون دعوت نکرد اون تشکر نکرد و اون صدا نکرد یا اون تلفن نکرد روزی که بفهمم دریای زندگیمو برای خودم میتونم باز بکنم که یه چیزی رو بفهمم که اون دریا رو چجوری میتونم باز بکنم فقط به یه جور به جایی برسم که چنلی باشم کاندویتی باشم ظرفی باشم کلی باشم وسلی باشم که خواستش با نور خداوند یکی میشه چجوری که فقط صرفا بدونم که اگه کاری میکنم اگر تکون میخورم اگر هر برنامه ای رو دارم اگر کلاینت دارم اگر پیشنت مریضم اگر دکترم اگر مهندسم اگر یه مادرم اگر یه معلم مدرسه هم هر کی هستم و هر چی هستم با هر چی دارم و ندارم یاد بگیرم که هر چیزی و هر کار خوبی که می کنم این نباشه که یه چیزی از ریترن ازش بخوام I will connection پیدا می کنم I will tap to a domain to a consciousness to a یک ارائی یک ذهنی وارد میشم که خواسته های من با خواسته های خداوند یکی میشه و هر چیزی که تو این دنیا میخوام خداوند به راحتی جلوی پای من میذاره بدون هیچ نوع افورتی ولی ما حاضریم از اون تشکرا و کارتا و گل و مهمونی و نامزدی و عروسی بگذریم من فکر میکنم وقتی بدونیم چه چیز بزرگتری منتظرمونه چه بلسینگ بالاتری منتظرمونه و چه معجزه بالاتری اینجا نشسته و من روزی که این رو بفهمم و با خدای خودم این عهد رو ببندم که بتونم شریکش باشم منم تو این دنیا کوکریتر باشم میتونم نه فقط این هفته همیشه تو زندگی موفق باشم خواسته هم خواسته هایی باشن که انقدر نزدیک به خدا و این فریکونسی نه فقط فکر من بلت فریکونسی فکر من لیول کانشستنس من به جایی میرسه که دیگه فقط تو زندگی کازم و کانشستنس من به کانشستنسی میرسه که انقدر این کانشستنس من سالده انقدر محکمه انقدر سالمه که هیچ کس نمیتونه از خط درست زندگی من رو بیرون ببره امیدوارم مثل همیشه از این درس به حد کمال استفاده بکنید تا هفته های آینده از همه شما خدافزی میکنم تا هفته آینده خدا نگهدار